Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടൂർ സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പ്രിയദർശിനി ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ ശുദ്ധമായ പാൽ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ ഗുരു ഇന്റർലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗുരു സ്റ്റോൺസ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം നാല് നീതി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഹാർഡ്വെയർ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് കുന്നത്തുപ്പള്ളി പഴയങ്ങാടി ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ നയൻ സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓറാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം ബാങ്കിന് എതിർവശം മാതമംഗലം റോഡ് പിലാത്തറ പി എസ് വിദ്യാലയ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ ഫോൺ ടു എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ ഫോർ നയൻ ഡബിൾ എയ്റ്റ് വൺ ടു നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ദ്വിദിന ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമിതി നടത്തുന്ന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് വിവിധയിടങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി വെങ്ങരയിൽ കുടുംബവഴക്കിനെ തുടർന്ന് ജ്യേഷ്ഠൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട സഹോദരനെ തെളിവെടുപ്പിനായി വീട്ടിലെത്തിച്ചു കെ വി വിനോദിനെയാണ് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് ജാതിമത വിവേചനത്തിനെതിരെ കരുവള്ളൂരിൽ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പയ്യനൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സും ചിത്രകാര സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു നോക്കുകുത്തിയായി ചെറുക്കുന്ന വെള്ളരങ്ങൽ വഴിയിടം വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കേന്ദ്രം തുറന്നുകൊടുക്കാത്തത് വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുന്നു സി പി എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് തീവച്ച് നശിപ്പിച്ച നിലയിൽ അനൂർ സത്യൻ ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് പരിസരത്ത് നിർമ്മിച്ച ഓഫീസാണ് നശിപ്പിച്ചത് പയ്യനൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി വെങ്ങരയിൽ കുടുംബവഴക്കിനെ തുടർന്ന് ജ്യേഷ്ഠൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട സഹോദരനെ തെളിവെടുപ്പിനായി വീട്ടിലെത്തിച്ചു കെ വി വിനോദിനെയാണ് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് മാർച്ച് അഞ്ചിന് രാത്രിയായിരുന്നു കുടുംബവഴക്കിനെ തുടർന്ന് വിപിൻ കുമാർ മരണപ്പെട്ടത് സംഭവത്തിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട സഹോദരൻ വിനോദിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുകയും വീട്ടിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തു പഴയങ്ങാടി സി ഐ രാജഗോപാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ജാതിമത വിവേചനത്തിനെതിരെ കരുവള്ളൂരിൽ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പയ്യനൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സും ചിത്രകാര സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഗണേഷ് കുമാർ കുഞ്ഞിമംഗലം ചിത്രകാര കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതര മതസ്ഥയായ യുവതിയെ മകൻ വിവാഹം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ മറത്തുകളിക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ വിനോദ പണിക്കർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചിത്രകാര സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ബാലൻ പാലായി സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം പ്രമോദ് അടുത്തില കലേഷ് കലാലയ ചിത്രൻ കുഞ്ഞിമംഗലം തങ്കരാജു കൊഴുമ്മൽ വിനോദ് പയ്യന്നൂർ തുടങ്ങി പതിനാലോളം ചിത്രകാരന്മാർ അവരവരുടേതായ ശൈലിയിൽ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രതിഷേധം പ്രതീകവൽക്കരിച്ചു 
പലതും ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിനപ്പുറം കടന്നത് ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സിനെ അതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ ഉയർത്തി കാലത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാം മാറേണ്ടതുണ്ടെന്നും പ്രഭാവർമ്മയുടെ ശ്യാമമാധവം എന്ന കവിത പോലും മറത്തുകളിയായി അരങ്ങേറുന്ന കാലത്ത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ സമൂഹത്തിന് കെട്ടിനിർത്തരുതെന്നും പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാന സംഘടനാതല സെക്രട്ടറി എം കെ മനോഹരൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു മനോജ് കാന കെ വി പ്രശാന്ത് കുമാർ എം ശശിമോഹൻ സി എം വിനയചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഏറെ നിറഞ്ഞ സദസ് പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള പിന്തുണയായി കരുതാം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ സി പി ഐ എം കരിവള്ളൂർ സൌത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി ഓണക്കുന്നിൽ സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് നിർമ്മിച്ചു സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥമാണ് ഓണക്കുന്നിൽ സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് തുറന്നത് കരിവെള്ളൂരിന്റെ മണ്ണിലാണ് സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും കരിവള്ളൂർ സമരം പശ്ചാത്തലമാക്കാതെ മറ്റൊന്നിനും പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് കുണിയൻപുഴയും സമരഭൂമികയും ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ നിർമ്മിച്ചത് ചടങ്ങിൽ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കുത്തൂർ നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് കെ നാരായണൻ അപ്യാൽ രാഘവൻ പി രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നോക്കുകുത്തിയായി ചെറുകുന്ന് വെള്ളറങ്ങൽ വഴിയിടം വിഷമകേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കേന്ദ്രം തുറന്നുകൊടുക്കാത്തത് വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാവുന്നു ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചെറുകുന്ന വെള്ളറങ്ങിൽ വഴിയിടം എന്ന പേരിൽ വിശ്രമകേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചത് ഹരിത കേരള മിഷന്റെയും ശുചിത്വ മിഷന്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് വിശ്രമകേന്ദ്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കെ എസ് ടി പി റോഡ് വഴിയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ അപകടങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാൽ വഴിയിട വിശ്രമ കേന്ദ്രം പോലെയുള്ളവ യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർക്കും ഡ്രൈവർമാർക്കും വിശ്രമിക്കുവാനും മറ്റും കഴിയുകയും ഇത് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും സാധിക്കുമായിരുന്നു ഈ വഴിയോര വിശ്രമം എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാർക്കും അതുപോലെ ലോറി ഡ്രൈവർമാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അവരൊന്ന് കുറച്ച് സമയത്ത് വിശ്രമിക്കാനും അതില്ലാതുകൊണ്ട് കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അപകടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് വേണ്ടുന്ന നടപടി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ അല്ല പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വാട്ടർ കണക്ഷൻ ലഭിക്കാത്തതാണ് കേന്ദ്രം തുറന്നുകൊടുക്കാൻ വൈകുന്നതിന് കാരണമെന്നാണ് സൂചന ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ കേന്ദ്രം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാവുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ദ്വിദിന ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംയുക്ത സമിതി നടത്തുന്ന വാഹന ജാഥയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമിതി നടത്തുന്ന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി ജാഥ ലീഡർ കെ മനോഹരൻ സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ പി സഹദേവൻ സി കൃഷ്ണൻ ടി വി ശ്രീനിവാസൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ച നിലയിൽ അന്നൂർ സത്യൻ ആർട്സ് ക്ലബ് പരിസരത്ത് നിർമ്മിച്ച ഓഫീസാണ് നശിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി അന്നൂർ കൊരവയൽ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അന്നൂർ സത്യനാർസ് ക്ലബ് പരിസരത്ത് നിർമ്മിച്ച കണ്ണൂർ കോട്ടയുടെ മാതൃകയിലുള്ള സംഘാടക സമിതി ഓഫീസാണ് തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ടി സി വി നന്ദകുമാറിന്റെ പരാതിയിൽ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ക്ഷീരസംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി കന്നുകാലി പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു പേരൂരിൽ നടന്ന കന്നുകാലി പ്രദർശനം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സർക്കാർ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ്
കണ്ണൂർ ജില്ലാ ക്ഷീര കർഷക സംഗമത്തിന് തുടക്കമായി പേരുൾ ക്ഷീര സംഘത്തിന്റെ ആതിഥേയത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പേരൂലിൽ നടന്ന കന്നുകാലി പ്രദർശനം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത് നമുക്ക് താഴെ തട്ടിലുള്ള കർഷകർക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയണം നമുക്ക് പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് കഴിയണം ക്ഷീര കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്സവമാണ് ക്ഷീര സംഗമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്സവമാണ് ചടങ്ങിൽ എരമംകുട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ കെ വി രവീന്ദ്രൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശൻ ടി കെ രാജൻ കെ പ്രീത കെ വി ശ്രീകല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ കരിവള്ളൂരിലെ വിനോദ് പണിക്കരെ മറത്തുകളിയിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ച നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി യുവകലാസാഹിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കരിവള്ളൂർ ബസാറിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു കവി മാധവൻ പുറശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം പപ്പൻ കുഞ്ഞിമംഗലം എന്നിവർ ബഹുജന മനസാക്ഷി ഉണർത്താൻ കൊടന്തമട്ടൽ പ്രയോഗവുമായി കരിവള്ളൂർ ബസാറിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം ശ്രദ്ധേയമായി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജിതേഷ് കണ്ണപുരം തോമസ് കേളംകൂർ രേഷ്മ പരാഗൻ ദീപു കാരക്കുന്ന് കെ വി ബാബു നാരായണൻ മാസ്റ്റർ എം രാമകൃഷ്ണൻ എം സതീശൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു തുടർന്ന് വിനോദ പണിക്കരുടെ വീട്ടിലെത്തി യുവകലാ സാഹിത്യ പ്രവർത്തകർ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ദ്വിദിന ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമിതി നടത്തുന്ന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് പിലാത്രയിൽ സ്വീകരണം നൽകി തൊഴിൽ നിയമ ഭേദഗതി നിയമം റദ്ദു ചെയ്യുക കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് താങ്ങുവില നിശ്ചയിക്കുക എല്ലാ രൂപത്തിലുമുള്ള സ്വകാര്യവൽക്കരണം അവസാനിപ്പിക്കുക പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുമേലുള്ള എക്സൈസ് തീരുവ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക തുല്യജോലിക്ക് തുല്യവേതനം അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ദ്വിദിന ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമിതി നടത്തുന്ന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് പിലാത്രയിൽ സ്വീകരണം നൽകി സി ഐ ടി യു കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ മനോഹരനാണ് ജാഥ ലീഡർ വിവിധ യൂണിയൻ പ്രതിനിധികൾ ജാഥ ലീഡർക്ക് ഹാരാർപ്പണം നടത്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേരളത്തിനകത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ആ തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിൽ അന്ന് രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് മുതൽ എട്ട് മണി വരെയുള്ള സമയം നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റിന്റെ തെറ്റായ നയത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഡോക്ടർ ജോസ് ജോർജ് പ്ലാത്തോട്ടം ടി പി ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ സാഹിത്യം സിനിമ സഞ്ചാരം തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ എഴുത്തിന്റെ അൻപത്തിയേഴ് വർഷം പിന്നിടുന്ന സി വി ബാലകൃഷ്ണന്റെ എഴുത്തു ജീവിതം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പയ്യന്നൂരിൽ വേദിയൊരുങ്ങുന്നു സി വി ബാലകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തിന്റെ അൻപത്തിയേഴ് ആണ്ടുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പയ്യന്നൂർ സർഗജാലകമാണ് ആതിഥ്യമേകുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപതിന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ബുക്സ് അങ്കണത്തിലാണ് ചടങ്ങ് നടക്കുക സി വിയുടെ എഴുത്തു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നിരൂപകൻ എ വി പവിത്രൻ തുടങ്ങിവെക്കും കവി മാധവൻ പുറച്ചേരിയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ കുജല സദ്ഗതിയും കാറൽ മാർക്സും ചടങ്ങിൽ സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ പ്രകാശനം ചെയ്യും പയ്യന്നൂരിലെ ആദ്യകാല പുസ്തകക്കടയുടമ വി വി കുമാരൻ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങും സർഗജാലകം പ്രസിഡന്റ് കെ സി ടി പി അജിത അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഫോറസ്റ്റ് ബുക്സ് പുസ്തകനിധി നറുക്കെടുപ്പ് ഡി വൈ എസ് പി കെ എ പ്രേമചന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സർഗജാലകം പ്രസിഡന്റ് കെ സി ടി പി അജിത സെക്രട്ടറി ഹരിപ്രസാദ് തായ്നേരി ട്രഷറർ എ സതീഷ് കുമാർ എ കെ ഈശ്വരൻ സദാശിവൻ ഇരിങ്ങൽ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജാഥയ്ക്ക് പഴയങ്ങാടിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി ജാഥാ ലീഡർ കെ മനോഹരൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എല്ലാ രൂപത്തിലുമുള്ള സ്വകാര്യവൽക്കരണം അവസാനിപ്പിക്കുക പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള എക്സൈസ് തീരുവ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക തൊഴിൽ നിയമ ഭേദഗതി നിയമം റദ്ദു ചെയ്യുക കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക്
ബി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് തീയതികളിൽ ദേശീയ പണിമുടക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ എ പി ബദറുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒ വി രഘുനാഥൻ ഐ വി ശിവരാമൻ കെ പത്മനാഭൻ കെ പി സഹദേവൻ താവം ബാലകൃഷ്ണൻ രാമദാസൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്കിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് സി പി ഐ വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടിയിൽ ജനകീയ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഭാരതീയ ഖേദ് മസ്തൂർ യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപത് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്കിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് സി പി ഐ വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്ന ജനകീയ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ് ഭാരതീയ ഖേദ് മസ്തൂർ യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണാടിയൻ ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ കൃഷ്ണൻ ബാബു രാജേന്ദ്രൻ രേഷ്മ പരാഗൻ പി വി ധീരജ് എം ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം സി ഐ ടി യുവിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പൈനൂർ ടൌണിൽ പ്രചരണ ശില്പം നിർമ്മിച്ചു സി പി എം പൈനൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി കെ ബാബുരാജ് കെ കെ കൃഷ്ണൻ പി ശ്യാമള പോത്തേര കൃഷ്ണൻ യു വി രാമചന്ദ്രൻ കെ ബൈജു ഗോപി പി പി ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിരവധി തൊഴിലാളികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ക്ഷീരസംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷീരസംഘം ജീവനക്കാർക്ക് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു എരവംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി ബിജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാധ്യമങ്ങളും കൽഹാര ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ശില്പശാല എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാനി ബ്രിജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സർക്കാർ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെയും കണ്ണൂർ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പേരൂൽ ക്ഷീരസംഘത്തിന്റെ ആതിഥേയത്തിലാണ് ക്ഷീരകർഷക സംഘമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് വിവിധങ്ങളായ ക്ലാസുകളും മത്സരങ്ങളും പ്രദർശനവും സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചടങ്ങിൽ കെ സരിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി എച്ച് സിനാജുദ്ദീൻ പി വി വിജയൻ എൻ മോഹനൻ എം വിനയൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ എം പ്രകാശ് സജി എം നരിക്കുഴി തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം നടക്കുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലാ വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് ചെറുപുഴയിൽ സ്വീകരണം നൽകി ജോസ് ജോർജ് പ്ലാത്തോട്ടം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും കെ മനോഹരൻ ജാഥാ ലീഡറും ഡോക്ടർ ജോസ് ജോർജ് പ്ലാത്തോട്ടം ജാഥാ മാനേജറുമായി ഐ എൻ ടി യു സി ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ എം വി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജാഥ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ചെറുപുഴയിൽ എത്തിയത് ചെറുപുഴയിൽ എത്തിയ ജാഥാംഗങ്ങളെ തൊഴിലാളികൾ സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ചു ജോസ് ജോർജ് പ്ലാത്തോട്ടം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ മനോഹരൻ പി സന്തോഷ് കുമാർ ആലിക്കുഞ്ഞി പന്നിയൂർ ടി ലക്ഷ്മണൻ എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പി കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ജാഥ പത്തൊൻപതിന് കണ്ണൂരിൽ സമാപിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ പയ്യനൂർ നഗരസഭ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ കണ്ടോത്ത് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ ധാന്യാമ്ല യൂണിറ്റ് ഒരുക്കി ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു 
പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ കണ്ടോത്ത് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ ഒരുക്കിയ ധാന്യാമള യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ പാകപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി വി സജിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥൻ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു കൌൺസിലർ കെ കെ ഫൽഗുനൻ ആയുർവേദ ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എം ആർ മിനി സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി പവിത്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വച്ച് യൂണിറ്റിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഔഷധത്തിന്റെ വിതരണവും നടന്നു ആയുർവേദ ചികിത്സാ പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധമാണ് ധാന്യാമ്ലം ധാന്യങ്ങൾ ചേർത്ത് ഔഷധങ്ങൾക്ക് പുളിപ്പ് വരുത്തിയാണ് ധാന്യാമ്ലം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ മരുന്നിന് പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു രോഗിക്ക് ഏഴു ദിവസത്തേക്ക് നാൽപ്പത് ലിറ്ററോളം ധാന്യാമ്ലം വേണ്ടിവരും പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്ററിന് നൂറ് രൂപ ചെലവ് വരും കണ്ടോത്ത് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിലെ ധാന്യാമ്ല യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമായി മാറുമെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് ഓണക്കുന്നിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം ജാഥ ലീഡർ കെ മനോഹരൻ സ്വീകരണത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചു ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംയുക്ത സമരസമിതി വാഹന ജാഥയ്ക്ക് ഓണക്കുന്നിൽ സ്വീകരണം നൽകി ഒരു ഷോപ്പുകളും ഒരു കടകളും ഒന്നും തുറക്കാതെ സഹകരിക്കണം ഞങ്ങളോടൊപ്പം വാഹനങ്ങളൊന്നും തന്നെ റോഡിൽ ഉറങ്ങരുത് വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ ഉറക്കാതെ ഈ നയത്തിന്റെ ചടങ്ങിൽ കെ നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഒമ്പതാമത് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നടക്കും തൃക്കരിപ്പൂർ ടൌൺ ഹാളിൽ ബി കെ അബ്ദുൾ സമദ് നഗറിൽ ജില്ലാ സമ്മേളനം നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ടൌൺ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനം സി ഡബ്ല്യു എസ് ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഭാസ്കരൻ വടക്കോട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി ശിവാനന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും സംസ്ഥാന നേതാക്കളായ കെ പി ശശി ഇ ചന്ദ്രൻ രഞ്ജിത്ത് കണ്ണൂർ എന്നിവർ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ മെമ്പർമാരുടെ മക്കൾക്ക് അനുമോദനവും സി ഡബ്ല്യു എസ് എ മെമ്പറും പൂരക്കളി പണിക്കറുമായ പേക്കടം എൻ ദാമോദരൻ പണിക്കർക്ക് സംഘടനയുടെ സ്നേഹാദരവും നൽകും സംസ്ഥാന സമ്മേളനം മെയ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ വയനാട്ടിലെ കൽപ്പറ്റയിൽ നടക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി ശിവാനന്ദൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ആർ ശശി സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ടി പി ദാമോദരൻ കൺവീനർ കെ ശശിധരൻ രക്ഷാധികാരി കെ വി രമണൻ പ്രചാരണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി അരവിന്ദാക്ഷൻ എം വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ഡിവൈഎഫ്ഐ വെള്ളൂർ വെസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്തഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടറി പ്രകാശനം നടന്നു ഇതോടൊപ്പം സഹകരണ ആശുപത്രി ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ വെച്ച് സമാ സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്തദാനവും നടന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ വെള്ളൂർ വെസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രക്തഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടറി പ്രകാശനവും സമാ സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രക്തദാനവും സഹകരണ ആശുപത്രി ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ വെച്ച് നടന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി പി അനീഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായി ആശുപത്രികളിൽ ഓടിച്ചെന്ന് രക്തം എത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പ്ലാസ്മ ഉൾപ്പെടെ ദാനം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് എം രഞ്ജിത്ത് കെ സുജിൽ കെ വികാസ് ധന്യ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ എൻ എസ് എസ് യു എസ് എസ് പരീക്ഷകളിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ച് ഉദിനൂർ സെൻട്രൽ എ ഒ പി സ്കൂൾ മുൻ വർഷങ്ങളിലും അഭിനന്ദർഹമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത്തവണത്തെ നേട്ടത്തിന് തിളക്കമേറെയുണ്ടെന്നാണ് അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും അഭിപ്രായം 
മഹാമാരിയുടെ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും അൻപത്തിനാല് കുട്ടികളെ എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷ എഴുതുവാനും അറുപത് കുട്ടികളെ യു എസ് എസ് പരീക്ഷ എഴുതുവാനും പ്രാപ്തരാക്കിയതിൽ ഏറെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു അധ്യാപകരും സ്കൂൾ അധികൃതരും നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് കുട്ടികൾ എൽ എസ് എസ് വിജയികളും മുപ്പത്തിയൊൻപത് കുട്ടികൾ യു എസ് എസ് വിജയികളുമായപ്പോൾ അത് ചരിത്ര നേട്ടമായി ചിട്ടയായ പരിശീലനത്തിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ തിളക്കമാർന്ന വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പ്രധാന അധ്യാപിക പറഞ്ഞു സാഹചര്യം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിജീവന കാലത്ത് പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് അവരെഴുതിയ ഒരു പരീക്ഷ അതിന്റെ ഒരു വിജയം എന്ന നിലയിൽ ഇത് ഒരു അതിജീവന വിജയമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം കൃത്യമായൊരു സർക്കാർ തലത്തിലൊരു വിജ്ഞാപനം വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ താല്പര്യമുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷ അതിന് ഇത്രയും ഉയർന്ന വിജയം വിജയ ശതമാനം ഏറെ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൽ എസ് എസ് നേടിയതും അൻപതിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മാർഗ കരസ്ഥമാക്കി അമൽദേവ് സി കെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതും യു എസ് എസ് പരീക്ഷയിൽ അറുപതിൽ അൻപത്തിയെട്ട് മാർഗ കരസ്ഥമാക്കി വസുദേവും വിജയത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ദ്വിദിന ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമിതി നടത്തുന്ന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് വിവിധയിടങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി വെങ്ങരയിൽ കുടുംബവഴക്കിനെ തുടർന്ന് ജ്യേഷ്ഠൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട സഹോദരനെ തെളിവെടുപ്പിനായി വീട്ടിലെത്തിച്ചു കെ വി വിനോദിനെയാണ് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് ജാതിമത വിവേചനത്തിനെതിരെ കരുവള്ളൂരിൽ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം പയ്യൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ്സും ചിത്രകാര സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു നോക്കുകുത്തിയായി ചെറുക്കുന്ന വെള്ളരങ്ങൽ വഴിയിടം വിശ്രമ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കേന്ദ്രം തുറന്നുകൊടുക്കാത്തത് വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുന്നു സി പി എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് തീവച്ച് നശിപ്പിച്ച നിലയിൽ അനൂർ സത്യൻ ആർട്സ് ക്ലബ് പരിസരത്ത് നിർമ്മിച്ച ഓഫീസാണ് നശിപ്പിച്ചത് പയ്യൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു ഇതോടെ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം